नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ओ एस इस करियर पॉईंटच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत पंधरा जुलै दोन रोजी जो महा टीईटी पेपर क्रमांक दोन झाला होता या पेपरमधील सर्वच्या सर्व म्हणजे एकशे पन्नास प्रश्नांचं वाचन आपण एकाच व्हिडिओद्वारे करणार आहोत जेणेकरून येणाऱ्या एक्झामला तुम्हाला नेमके प्रश्न कसे विचारतात याचं तुम्हाला मार्गदर्शन होईल त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांना या व्हिडिओचं विश्लेषण ऐकायचं आहे म्हणजे आपण दोन हजार अठराला झालेला जो पेपर आहे पेपर क्रमांक दोन याचा आपण सब्जेक्ट वाईज विश्लेषणाचे व्हिडिओ बनवलेले आहेत म्हणजे स्वतंत्र इंग्लिशचा व्हिडिओ आहे त्याचबरोबर सामाजिक शास्त्राचा मराठी व्याकरणाचा बालमानसशास्त्राचा तुम्ही या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मग बॉक्समध्ये जा किंवा टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअपलासुद्धा तुम्हाला त्याच्या लिंक मिळून जातील इथे फक्त आपला उद्देश आहे प्रश्नांचं वाचन करणं प्रश्न आहे सिलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मिनिंग ऑफ द अंडरलाईन वर्ड इन द गिवन सेंटेन्स राजू इज इंटरेस्टेड इन द मेडिकल सर सायन्स विच इज रिलेटेड टू द स्टडी अँड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज ऑफ द स्किन सरस प्रश्न आहे की स्किनशी रिलेटेड जे आजार आहे तर कोणतं सायन्सचं तुमचं सेक्टर असेल तर काय डर्मेटॉलॉजी ओके म्हणजे त्वचा रोगशास्त्र पेडियाट्रिक्स बालरोगतज्ज्ञ न्यूरोलॉजी मज्जतंत्रशास्त्र आणि गायनाकॉलॉजी स्त्री रोगप्रसूतीशास्त्र आपला दोन हजार अठराचा जो मुख्य व्हिडिओ आहे ज्यामध्ये इंग्लिशच्या स्वतंत्र तीस प्रश्नांचं डिटेल स्पष्टीकरण आहे सिलेक्ट द करेक्ट अँटोनियम ऑफ द एक्स्ट्रा व्हॅगन करेक्ट अँसर इज एकोनिम क एकोनिमिकल म्हणजे अँटोनियम्स विचारला एक्स्ट्रा व्हॅगनचा तर तो इकॉनॉमिकल नेम ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाईन वर्ड ही इज अॅन ओल्ड मॅन बट ऑनेस्ट करेक्ट answer is conjunction then c is uh, choose the correct preposition c is sitting dash dash her mother and father correct answer is between name of the figure of speech of the following line a sea of people listen to the leader correct answer is metaphor select the active voice let the door be open correct answer open the door चूज द करेक्ट कंपेरेटिव्ह डिग्री ऑफ द गिवन सेंटेन्स करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन फोर इंडियन ज्युडिशियल सिस्टम इज बेटर दॅन मोस्ट अदर ज्युडिशियल सिस्टम इन द वर्ल्ड नेक्स्ट चूज द करेक्ट मॉडल ऑफ ज्वेलरी शोविंग स्ट्रॉंग ऑब्लिगेशन करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सेकंड सोल्जर मस्ट obe orders without question next choose the correct use of enough in the following sentence correct answer is option 3 she is strong enough to walk 5 miles every day next select the most appropriate alternative to fill in the blank what are you correct answer option number 4 लुकिंग फॉर इन द किचन कबोर्ड अकरा ते पंधरा पॅशेज आहे आपण पॅशेज सोडताना पहिले क्वेश्चन वाचून घ्यावे व नंतर पॅशेज वाचावा जेणेकरून त्यातील महत्वाचे किवर्ड्स उपयोगी येतील अकराचं जे उत्तर आहे ते पर्याय तीन आहे बाराचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन तेराचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन चौदाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक पंधराचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार आता परत आपल्या ग्रामरचे प्रश्न सुरू झाले आहेत चूज द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेसेस द मिनिंग ऑफ द ईडम ऑफ अंडरलाईन हिज सिंगिंग टूक द ऑडियन्स बाय स्ट्रॉंग करेक्ट आन्सर इज कॅप्टेटिव्ह सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्ह आर्टिकल्स वापरायचे आहेत आपल्याला तर पर्याय तीन जेव्हा वापरला तेव्हा बरोबर येईल द कंप्युटर अलाउस टू डील विथ अ लॉट ऑफ डाटा क्विकली देन फील इन द ब्लँक विथ द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव्ह टू मेक द सेंटेन्स मिनिंग फुली कम्प्लीट इफ वी ट्राईड हार्ड देन ऑप्शन सेकंड वी शूड वी वूड सक्सीड 
सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेन्स थर्ड वन इज करेक्ट इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट लँग्वेजेस टुडे द क्राय ऑफ गोट इज कॉल्ड ब्लिच रिअरेंज द सेंटेन्स पी क्यू आर एस करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन फर्स्ट क्यू पी आर एस फाइंड आउट विच पार्ट हॅज ॲन इरर करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सेकंड बी हॅज ॲन इरर आयडेंटिफाय द अंडरलाईन क्लॉज इन द गिवन सेंटेन्स इट लुक्स ॲज इफ इट माईट रेन करेक्ट आन्सर इज ॲड ओ क्लॉज ऑफ मॅनर सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन नंबर अरेंज अकॉर्डिंगला मिनिंगफुल वर्ड करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सेकंड वर्ड तयार होतो पोलीस पी ओ एल आय सी ई ट्वेंटी फाय चूज द करेक्ट यूज टू करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन क्वेश्चन आहे ही वूड गेट अप बिफोर डॉन इन हिज स्कूल डेज करेक्ट आन्सर इज फर्स्ट ही यूज टू गेट अप बिफोर डॉन इन हिज स्कूल डेज सिलेक्ट द विथ बेस्ट एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग सेंटेन्स इन डायरेक्ट नॅरेशन हाव अमेझिंग इट इज आय सेड करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सेकंड आय एक्सक्लेम दॅट इट वॉज व्हेरी अमेझिंग चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग फॉर द गिवन सेंटेन्स मनोरमा कॅन नॉट कम्प्लीट हर हो हर वर्क इन टाईम करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन थर्ड कॅन सी आणि क्वेश्चन मार्क सिलेक्ट द करेक्ट कंपाऊंड सेंटेन्स ही मस्ट वर्क व्हेरी हार्ड टू मेक अप for the lost time correct answer is second he must work very hard and make up for the lost time then choose the correctly spelled word option 4 heterogeneous then select the word which is nearest in the meaning he was caught in heavy blizzard correct answer is option second snow storm with very strong winds prashna hai मी आंबे आणून आडी घालून ठेवलेत या वाक्याचा काळ ओळखा तर हे वाक्य पूर्ण वर्तमान काळी आहे म्हणजे पर्याय एक त्यानंतर एक वचन अनेक वचनाची योग्य जोडी ओळखायची आहे तर वाड पी वाड पी पर्याय दोन योग्य आहे पुल्लिंगी शब्द ओळखायचा आहे त राहट हा पुलिंगी शब्द आहे चुकीच्या पद्धतीनं केलेलं सामान्य रूप ओळखायचं आहे तर पर्याय एक मधील कृत्य कृत्य आपलेच डावपेच आपल्यावरच उलटणे या अर्थाची मन ओळखायचे आहे आपलेच डावपेच आपल्यावरच उलटणे तर ती मन आहे गुरुची विद्या गुरुस फळाली सव्यापसव्य करणे या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ ओळखायचा आहे तर सव्यापसव्य करणे म्हणजे यातायात करणे उपसर्ग घटित शब्द ओळखायचा आहे उपसर्ग घटित शब्द आहे कुसंगती प्रत्येक घटित शब्द ओळखायचा आहे तर प्रत्येक घटित शब्द आहे दिमाखदार काय हाहाकार माजवला भूकंपाने या वाक्यापुढे कोणते विरामचिन्ह असायला पाहिजे ठीक आहे तर उद्गार वाचक माझ्या घरी जागेची मुळीच कमतरता नाही वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची विभक्ती ओळखायचे घरी या शब्दाची विभक्ती ओळखायची तर सप्तमी महाराष्ट्रात झालेला अवकाळी पाऊस प्रचंड नुकसान करून गेला या वाक्यात पुढील पैकी कोणत्या प्रकारचा शब्द मुळीच आलेला नाही तर यामध्ये सर्वनाम आलेलं नाही ही जीवांची इतकी गर्दी आहे का रास्त भरती मूर्खांचीच होत ना एक तूच होसी जास्त या काव्यपंक्तीत पुढील पैकी कोणता रस आढळतो तर हास्यरस उतऱ्यावर आधारित प्रश्न आहे तर प्रश्न क्रमांक 
त्रेच उत्तर आहे पर्याय तीन प्रश्न क्रमांक चौरेच उत्तर आहे पर्याय तीन प्रश्न क्रमांक पंकेच उत्तर आहे पर्याय चार त्यानंतर समानार्थी शब्दांची योग्य जोडी ओळखायची आहे तर समानार्थी शब्द आहे योग्य जोडी आहे अंबू सलील त्यानंतर विरुद्धार्थी शब्दाची योग्य जोडी ओळखायची आहे तर विरुद्धार्थी शब्द योग्य जोडी आहे आगंतुक निमंत्रित पुढील नावामधून मंगेश पाडगावकर यांच्या कविता संग्रहाचे नसलेले नाव ओळखा तर नसलेले नाव आहे संहिता लेखन नियमानुसार अचूक शब्द ओळखायचा आहे तर कुर्मा अवतार पर्याय दोन मधील अचूक शब्द आहे तद्भव शब्द ओळखायचा आहे तर दिलेल्या पर्यायामधील तद्भव शब्द आहे म्हैस पुरुष या नाटकाचे लेखक कोण आहेत तर जयंत दळवी त्यानंतर शिवप्रिया हा सामाजिक शब्द पुढील पैकी कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे तर बहुव्रिही समास पर्याय एक त्यानंतर जलावतरण या संधीचा योग्य विग्रह ओळखायचा आहे तर जल प्लस अवतरण म्हणजे जलावतरण म्हणजे पर्याय तीन मधील विग्रह बरोबर आहे दमयंती स्वयंवर या काव्याचे कवी कोण आहेत तर रघुनाथ पंडित भाववाचक नसलेले नाम ओळखायचे तर भाववाचक नसलेले नाम आहे कार्य तत्सम शब्द ओळखायचा आहे तर तत्सम शब्द आहे विरक्त या सत्तेत जीव रमत नाही हा काव्यसंग्रह कुणाचा आहे तर हा काव्यसंग्रह आहे नामदेव ढसाळांचा उभयानवी नसलेले अव्यय ओळखा तर वहा वहा ठीक आहे विद्यार्थ नसलेले वाक्य ओळखा तर माझ्यासाठी ही भाजी संध्याकाळाला ठेव ठीक आहे त्यानंतर शेवटचा प्रश्न आहे मराठीचा पुढील नावामधून आत्मकथनपर पुस्तकाचे नाव ओळखा तर आत्मकथनपर पुस्तकाचे नाव आहे गबाळ त्यानंतर मानसशास्त्रांच्या प्रश्नांचं वाचन करूया प्रश्न आहे औद्योगिक क्षेत्रात उदयास उदय झालेली अत्याधुनिक अध्ययन पद्धती ज्यामध्ये लोकांना नवीन कल्पनांचा उपक्रमांचा अवलंब करून विकासशील व गतिमान राहावे लागते अशी खालीलपैकी कोणती अध्यापन पद्धती होय तर ती आहे बुद्धिमंथन अध्यापन पद्धती त्यानंतर अध्यापन प्रतिमानं आणि त्यांचे उद्गाता यांच्या आपल्याला जोड्याजोड व्हायच्या आहेत आपण जर पर्याय क्रमांक तीनची जर निवड केली तर आपल्या सर्व जोड्या जुळून जातील त्यानंतर फ्लॅन्डर्सच्या आंतरक्रिया विश्लेषणाची खालीलपैकी कोणती मर्यादा योग्य आहे तर मर्यादा आहे यामध्ये निरीक्षकास अनन्य साधारण महत्व असते त्यानंतर खालीलपैकी कोणत्या प्रतिमानामुळे विद्यार्थ्यांच्या भावनिक विकासाला मदत होऊन विद्यार्थी संयमाने वागतात तणाव असलेल्या परिस्थितीशी समतोल राखतात व आवश्यक तेथे पुढाकार घेऊन मदत करतात तर ते आहे प्रतिमान वर्तन परिवर्तन प्रतिमान पर्याय दोन त्यानंतर अध्ययन अक्षमता असणाऱ्या गुलांच्या शिक्षणाविषयी खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे तर अयोग्य आहे त्यांच्यासाठी अमूर्ताकडून मूर्ताकडे न्या हे विधान अयोग्य आहे त्यानंतर इसवी सन एकोणावीसशे सत्तावन्नमध्ये 
मूलगामित्व ओघवतेपणा लवचिकता व उत्पादकता हे निर्मायकतेचे घटक संशोधन करून पुढील पैकी कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाने मांडले तर ते मांडले गिलफोर्डनं त्यानंतर जोड्या जुळवायच्या आहेत मानसशास्त्र आणि त्यांनी केलेल्या व्याख्या तर आपण जर पर्याय क्रमांक एक जर निवडला तर सर्व जोड्या तुमच्या बरोबर येऊन जातील प्रश्न आहे आपला प्रायोगिक पद्धतीविषयी खाली दिलेल्या बाबीतून कोणती बाब अयोग्य आहे म्हणजे आता एक बाब अयोग्य आणि तीन बाबी योग्य असतील तर ऑप्शन नंबर तीन ही बाब अयोग्य आहे की प्रयोजकाने प्रायोज्यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवणे अनावश्यक आहे अध्ययन क्रियेतील प्रगतीस खालीलपैकी कोणते विधान सहाय्यभूत ठरत नाही असा प्रश्न आहे तर ऑप्शन नंबर दोन जी गोष्ट शिकायची आहे तिचे अध्ययन पूर्वी काही प्रमाणात झाले असेल तर ते प्रगतीला अपायकारक ठरते खालीलपैकी कोणत्या स्रावामुळे व्यक्तीमध्ये चैतन्य निर्माण होते आणि त्याचे प्रमाण अधिक झाल्यास मुले वर्तनात अति उत्साह दाखवतात तर ॲड्रिनल खाली दिलेल्या गरजापैकी कोणती वैयक्तिक वे व्यक्तिगत गरज आहे तर प्रतिष्ठा ही व्यक्तिगत गरज आहे राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात ज्ञानरचनावादासंबंधी खालीलपैकी कोणते तत्व समाविष्ट आहे तर पर्याय नंबर तीन पूर्वानुभवाच्या आधारे विद्यार्थी ज्ञानरचना करतात नेक्स्ट आहे एखाद्या कारकुनावर साहेब रागावले तर कारकून साहेबावर रागवू शकत नाही तो घरी आल्यावर बायकोवर रागावतो हे संरक्षण यंत्रणेच्या पुढीलपैकी कोणत्या प्रकारामुळे घडते तर विस्थापन प्रकारामुळे घडते विद्यार्थ्यांच्या मनातील चिंता भीती दडपण गैरसमज इत्यादी दूर करून त्यांच्या वागणुकीत सुधारणा घडवून आणणे समायोजन क्षमता वाढवणे हे खालीलपैकी कोणत्या पद्धतीने साध्य होते तर हे उपचारात्मक मुलाखत या पद्धतीने साध्य होते इयत्ता सातवीमधील पन्नास विद्यार्थ्यांमध्ये सचिनचा गणितातील गुणानुक्रम चौथा आहे तर त्याचा शततकम क्रम किती तर तो आठवा पर्याय क्रमांक एक खाली दिलेल्या विधानांमध्ये कोणते विधान विकास प्रक्रियेचे वैशिष्ट्य आहे तर पर्याय क्रमांक एक विकास प्रक्रियेत व्यक्ती भिन्नता आढळते जिन पियाजेच्या पुढीलपैकी कोणत्या अवस्थेमध्ये मूल अबोधाचे व संबोधाचे वर्गीकरण करायला शिकते आणि प्रत्यक्ष कृतीतून निष्कर्ष काढावयास शिकते तर आपलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन मूर्त क्रियाकाल अवस्था किशोरावस्थेत मुलांची प्रवृत्ती आपल्या मित्रांच्या टोळ्या करून राहण्याची असते याचा शालेय उपक्रमातून फायदा करून घेण्यासाठी शिक्षकाने पुढीलपैकी कोणती बाब टाळावी तर पर्याय क्रमांक तीन विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारीकडे गांभीर्याने पाहावे व्यक्तिविकासामध्ये अनुवंश व परिस्थिती या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत या संदर्भात खाली दिलेल्या विधानांमध्ये कोणते विधान असत्य आहे तर आपलं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर चार विकासाला वळण व दिशा देण्याचे काम अनुवंश करते मानसिक वय हा संबोध आणि बुद्धिमापन क्षेत्रातील बिनेची मोठी देणगी होय याविषयी खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे तर ऑप्शन नंबर चार सामान्यत जन्मवयाच्या सोळाव्या वर्षी मानसिक विकास पूर्णत्वाला पोहोचतो थॉर्नडाईक यांनी बुद्धिविषयक उपपत्ती मांडताना स्पियरमन यांच्या उपपत्तीवर आक्षेप केलेल्या मतांमधील खालीलपैकी कोणते विधान असत्य आहे 
तर ऑप्शन नंबर तीन बुद्धीचे सर्वसामान्य व विशिष्ट घटक हे शास्त्रीय स्वरूपाचे आहेत व्यक्तीमध्ये ज्या विविध भावना असतात त्यांचे प्रसंगानुरूप प्रकटीकरण होऊन व्यवस्थापन होणे म्हणजे भावनिक बुद्धिमत्ता होय याविषयी खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे तर ऑप्शन चार इतरांच्या भावनांची ओळख होणे अनावश्यक असते खाली दिलेल्या विधानांमध्ये कोणते विधान अवधानाचे वैशिष्ट्य नाही तर ऑप्शन नंबर तीन अवधान आंतरिक बाबीवर एकाग्र होत नाही संवेदनाची निवड ही चेतकाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते खालील चित्राचे अवबोध होत असताना त्याच्या संवेदनाचे वर्गीकरण खालीलपैकी कोणत्या रचनेत होईल तर पर्याय एक समीपता खाली दिलेल्या विधानांमध्ये कोणते विधान धारणेच्या स्वरूपाविषयी समर्थन करत नाही तर पर्याय क्रमांक चार एका विषयाचे पठन संपताच दुसऱ्या विषयाचे पठन सुरू केले की धारणा चांगली होते खालीलपैकी कोणते उदाहरण निर्मायक विचाराचे नाही तर आपलं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन शिक्षक उद्गामी पद्धतीने शिकवतात <coughs> खाली दिलेल्या संबोधाविषयीच्या विधानापैकी कोणते विधान अयोग्य आहे तर ऑप्शन नंबर तीन मूळ संबोध स्पष्ट नसतील तरीही पुढचे संबोध सहजपणे स्पष्ट होतात प्रतिमेचे प्रकार व त्यांचे उदाहरण यांच्या जोड्यांचा योग्य पर्याय कोणता प्रतिमा आणि प्रकार तर पर्याय तीन हा योग्य जोड्या जुळतो जेव्हा अध्ययन करता नवीन परिस्थितीमध्ये प्रतिसाद देताना पूर्वानुभवाचा उपयोग करतो तसेच नवीन नवीन परिस्थितीशी साधर्म्य असणाऱ्या जुन्या परिस्थितीत दिलेल्या प्रतिसाद तो नवीन परिस्थितीत देतो तेव्हा थॉन्डाईकच्या कोणत्या उपनियमाचा वापर केला जातो तर उत्तर आहे ऑप्शन नंबर दोन प्रतिक्रियांचा समानतेचा नियम पुढे आहे की डॉक्टर आर्मस्ट्रॉंग यांनी मांडलेली शास्त्र आणि विज्ञान तसेच तर्कशास्त्रासाठी उपयोगी ठरणारे खालीपैकी कोणती पद्धती होय तर संशोधन पद्धती सोनेरी गरुड पक्षाचे चिन्ह हे कोणत्या घराण्याचे आहे तर शिलाहार श्रीधर्मनीती या ग्रंथाच्या लेखिका पंडिता रामाबाई संस्थानावरील लढाईची योजना ऑपरेशन पोलो या सांकेतिक नावाने ओळखल्या जाते तर हैदराबाद संस्थानावरील पंधराशे छप्पन मध्ये भारतात पहिले मुद्रणालय कुठे सुरू झाले तर गोवा येथे सुरू झाले मराठी विश्वकोशाचे पहिले संपादक तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी होते पंचायत समितीच्या सभापतीच्या व उपसभापतीची मुदत ही अडीच अडीच वर्षाची असते नगर परिषदेच्या प्रशासन यंत्रणेचे नियुक्त प्रमुख कोण असतात तर मुख्याधिकारी संविधानाच्या अंमलबजावणीसाठी सव्वीस जानेवारी हा दिवस निश्चित करण्यात आला कारण कारण पर्याय नंबर तीन आहे पूर्ण स्वराज्याच्या मागणीसाठी एकोणीसशे तीस पासून हा दिवस स्वराज्य दिन म्हणून साजरा केला जात असे भारतात राजा महाराजा रावबहादूर यासारख्या पदव्या रद्द केल्या आहेत कारण तर पर्याय दोन लोकांमध्ये श्रेष्ठ व कनिष्ठ असा भेद दाखवणाऱ्या पदव्या देण्यास संविधानाने बंदी घातली आहे <coughs> भारत हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे कारण पर्याय नंबर तीन भारत हे बाह्य नियंत्रण असणारे नसणारे व अंतर्गत क्षेत्रात सर्वश्रेष्ठ असलेले व स्वतंत्रपणे आपला कारभार करणारे राष्ट्र आहे भारतीय निमलष्करी दलात पुढील पैकी कोणाचा समावेश होत नाही तर गृहरक्षक दलाचा शाळा महाविद्यालय प्रवेश संदर्भात स्त्रिया व दुर्बल घटकांसाठी राखीव जागा असतात हे समानतेच्या अधिकाराचे उदाहरण आहे भारताच्या फायनंतर संविधान सभेची सदस्य संख्या दोनशे नव्याण्णव एवढी झाली आहे अमेरिकेत संविधानाचा घटनेची गरज निर्माण झाली कारण 
पर्याय तीन छोटी राज्य एकत्र नवीन देश तैयार घटक राज्य विधानसभा निवणुका पार पड़ने की जवाबदारी ही निवणूक आयोग की खाली दिल्ली जोड़ मधी चुकी की जोड़ी ओखा है तो मुरुंबदेव विशागढ़ हि चुकी है तोरना कि किल्ला पुण्य नैरुत्यस है <coughs> भारत में पारसी समाज उपयोग आड़ कालगण्य पद्धति लहनशाही मनत ऊर उरक निपुर हि टिंबटिंब मधी प्राचीन शहरें हैं तो मेसो पोटोमिया प्रसिद्ध वैद्य जीवक या राज्यशी संबंधित है मगध जोड़ा जोड़ा अपने तो पर्याय क्रमांक एक मध्य जोड़ा जोड़ता पुढ़ है अमोघवर्ष मलखेड़ पहला राजेंद्र तर गंगे कोंड चोलपुरम <coughs> सुफीपंत मूल सा इराण मधी है अठाराशे सत्तावन चौर न बेगम हजरत मल यानी नेपा ये आश्रय घनाथ बाली आश्रमा की स्थापना हि महर्षि धोंडोकेशव कर्वे के लिए ये स्वराज्य नवे आयी पाई ही नवे या शब्द लोकमान टिड़का ने कशा टिड़का के लिए मॉन्टेगू चेन्सपोर्ट सुधारणा कुंदग्राम पावा दिनाजपुर व उदयगिरी हे तीर्थक्षेत्र जैन धर्माशी निगड़ित है याने स्वीकार प्रोटेस्टंट पंथा शाखेस प्यूरिटीन मटले जते जॉन कॉलविन अलेक्जांडर पुस्किन हा एक रशियन विचारवंत तो होता कि हो दक्षिण आफ्रिके केप ऑफ गुड होप आशे के भूशीर यहाँ शोध कुनी लवला तो बार्थोलोम्यू डायस महाराष्ट्र सर्वत जास्त लिंग गुणोत्तर आ जि रत्नागिरी महाराष्ट्र राज्य एक नवी रेलवे ही गाड़ी फिरता राजमहल हुए डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र खालपैकी को भात संशोधन केन्द्र नहीं अलिबाग विभाजित वर्तु ही आकृति है द्विमिती आकृति अंदमान निकोबार हि दोन वेगे समूह एक खोल खाड़ी ने विभागले गए क्या खाड़ीस अंत दह अक्षांश खाड़ी गहरजाट डोंगर राज्य का भाग व्यापला है ओडिशा हरियाणा अंबाल शहर हे विज्ञान शहर मन प्रसिद्ध है मोसमी वना वृक्षा मध्य आर्थिक दृष्टि महत्वा वृक्ष साग हा है एटिलेज द्वीप समूह कुछ है तर तो कैरेबिन समुद्र है हिमालय कैलास पर्वत रंगे तिबेट मध्य बोखुर्चू जवर को नदी उगम पावते तर सिंधु इटली विशु वीएस व आलास्का काटमाई हि को प्रकार की ज्वालामुखी की उदाहरण हैं तो निद्रिस्त कि सुप्त चाह पिका खाली क्षेत्र आ उत्पादना चीन का कितवा तो पहला क्रमांक लगत पनामा या कालव्या प्रवेशद्वार मटले जते पैसेफिक चा उपयोग हा मुख्यतः आणविक इंधन मन अणुद्युत केन्द्रा के जो थोरियम का खाल आकृति मध्य हिमुष्टी का योग्य पर्याय ओखाए है तो पर्याय तीन पृथ्वी सूर्याभोवती प्रदक्षिणा घलते ये का परिभ्रमण मनत पृथ्वी का पृष्ठभाग सर्वे मोटे अक्षरुत्त हे विषववृत्त है माजुले हे नदी पत्र जगत सर्वे मोटे बेट है तो ब्रह्मपुत्रा सूर्य आ लघु ग्रहा पट्टा यहाँ दरमियान श्ल ग्रहान अंतर्ग्रह अत ट्विन टावर हि जग प्रसिद्ध इमारत पहानेस पर्यटक कोलालमपुर ये ये गैली पर्वत रंग हा टिंबटिंब मधी सर्वे उच प्रदेश है तो इज्राइल समुद्र सपाटी पर वायुदाब डै डैश मिलीबार आतो तो एक हजार तेरा पॉइंट दोन मिलीबार आतो पर एक चंद्रा प्रकाशित भागा रोज बदलना भाग मजे तला अपन चंद्रकला सागरी जला डै डैश के प्रमाण सर्वाधिक आते तो सोडियम क्लोराइड से या शहराज गिजा एथिल पिरामिड जग प्रसिद्ध है तो कैरो शहराज खालपैकी को व्यवसाय शेतीला पूरक ठरतो पशुपालन चुनखड़ी प्रदेश हे भूरूप तैयार होते तरते विलय छिद्रे आंटार्क्टिका खंड सर्वोच्च शिखर विन्स मैसिफ 
सार्क संघटनेच्या स्थापनेसाठी कोणत्या देशाने पुढाकार घेतला तर भारताने वाहतूक आणि दळवण या अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्या मानल्या जातात कारण वाहतुकीमुळे देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना मिळते म्हणून पर्याय क्रमांक एक अशा पद्धतीनं आपण दोन हजार अठरामध्ये झालेला पेपर दोनच्या प्रश्नांचं वाचन केलं आहे ज्या विद्यार्थ्यांना विश्लेषणाचे व्हिडिओ पाहायचे तर चारही पर्यायचे ते विद्यार्थी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा किंवा टेलिग्रामला जा किंवा आपल्या व्हॉट्सअप चॅनलला जा तिथे तुम्हाला दोन हजार अठराला या पेपरच्या झालेल्या लिंक उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत विषयावाईज तुम्हाला तिथे व्हिडिओ प्रोवाईड करण्यात आले मराठी व्याकरणाचा वेगळा इंग्रजी व्याकरणाचा वेगळा समाजशास्त्राचा वेगळा त्याचबरोबर आपण मागील सात वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका अनालाईज केल्या आणि दोनही पेपरसाठी आपण एक टेस्ट सिरीज घेत आहोत म्हणजे आपला जो पहिला पेपर आहे यामध्ये आपण मराठी व्याकरण इंग्रजी व्याकरण बालमानसशास्त्र गणित आणि परिसर अभ्यास या प्रत्येक विषयाचे तीस तीस प्रश्न सेट केलेले आहेत ते पण जसं परीक्षा परिषदेनं प्रश्न सेट करते अगदे त्याच म्हणजे मराठीचे तीस तर मराठीचे तीसच इंग्रजीचे व्याकरणावर तीस विचारतात तर इंग्रजी व्याकरणाचे तीसच ठीक आहे तर अगोदर मागील सात वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका अभ्यासल्या ते टॉपिक बाजूला काढले आणि त्यावर आधारित आपण हे प्रश्नपत्रिका सेट केलेल्या आहेत पण विषय एकदा बघून घ्या ज्यांना टी सिरीज जॉईन करायची त्यांच्यासाठी हे पेपर एकचे विषय आहेत आणि हे पेपर दोनचे पेपर दोनमध्ये आम्ही सायन्स आणि मॅथचे प्रश्न सेट केलेले नाही आहेत ज्या विद्यार्थ्यांनी सामाजिक शास्त्र निवडले त्यांच्यासाठी मात्र हे टेस्ट उपयुक्त ठरणार आहे पेपर दोनमध्ये मराठी व्याकरणाचे तीस प्रश्न इंग्रजी व्याकरण तीस प्रश्न बालमानसशास्त्र तीस प्रश्न सामाजिक शास्त्र साठ प्रश्न अशी पेपर दोनची आपण विषयावाईज सेटिंग केलेली आहे ज्या विद्यार्थ्यांनी अजूनही टेस्ट सिरीज जॉईन केली नाही ते सी टेस्ट सिरीज जॉईन करू शकतात तुम्हाला जे झालेले पेपर आहेत कारण आता दोन दोन ते तीन पेपर जवळपास झालेले आहेत तर तुम्हाला ते पेपर लगेच मिळतील मात्र राहिलेले ज्या तारखेचे पेपर आहेत ते मात्र तुम्हाला त्या तारखेला मिळणार आहेत कशी जॉईन करू शकता तुम्ही टेस्ट सिरीज अठ्ठ्याण्णव तेवीस चोवीस एकाहत्तर एक्क्याण्णव या नंबरवर तुम्ही फोनपे किंवा गुगल पे फीस पे करू शकता नाव येईल ओयासिस करिअर पॉईंट किंवा गणेश विश्वनाथ गुजर पे केल्याच्यानंतर तुम्ही तो स्क्रीनशॉट व्हॉट्सअप करा याच नंबरला काय देणार आहोत आम्ही तर पेपर क्रमांक एकचे पाच पी डी एफ पेपर तुम्हाला खालील तारखेप्रमाणे आम्ही पाठवणार आहोत त्याच्या आन्सर की स्वतंत्र आणि त्याचे स्वतंत्र सब्जेक्ट वाईज विश्लेषणाचे व्हिडिओ म्हणजे पहिल्या पेपरसाठी पाच पी डी एफ पेपर आन्सर की आणि जवळपास त्या पाचही पेपरचं पंचवीस व्हिडिओद्वारे आम्ही विश्लेषण करून देणार आहोत स्वतंत्र विषयासहित पहिल्या पेपरची फीस असणार आहे चारशे रुपये सेम दुसरा पेपर पाच पी डी एफ प्रश्नपत्रिका त्याच्या आन्सर की आणि विश्लेषणाचे व्हिडिओ त्याचीसुद्धा फीस असणार आहे चारशे रुपये काही विद्यार्थी दोन्ही पेपर जर जॉईन करत असतील तर दोन्ही पेपरची एकत्रित फीस असणार आहे सातशे रुपये जवळपास आम्ही वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका सेट केलेल्या आहेत म्हणून तुम्हाला जर तुम्ही दोनही पेपर जर घेत आहेत तर तुम्हाला ते जास्त फायद्याचे ठरणार आहेत कारण आपण जर बघितलं मराठी व्याकरण इंग्रजी व्याकरण किंवा बालमानसशास्त्र यातले बरेचसे टॉपिक असे आहेत की ते कॉमन दोन्ही पेपरला विचारलेले असतात आणि आपल्या प्रश्नपत्रिका त्याच्यामधले प्रश्न वेगवेगळे असल्यामुळं तुम्हाला दोनही पेपर हे उपयुक्त ठरणार आहेत तर या तारखा आहेत टी ई टीच्या जसं झालेले पेपर लगेच मिळतील पण राहिलेले पेपर मात्र तुम्हाला त्याच तारखेला मिळतील कसा असेल तुम्हाला या प्रत्येक डेटला प्रश्नपत्रिका पाठवली जाईल व्हॉट्सअप पी डी एफ थ्रू व्हॉट्सअपला पी डी एफच्या स्वरूपामध्ये अकरा वाजता त्याच डेटला दुपारी दोन वाजता आन्सर की आणि त्याच डेटला संध्याकाळी आठ वाजता विश्लेषणाचा व्हिडिओ व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मित्रांना पाठवा व ओ एस सीस करियर पॉईंटचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा धन्यवाद